欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博获新华社力挺，维和防暴队完成大量训练，强度不输贾玲。这个五一档共有八部电影和观众见面，竞争相当激烈。其中预售成绩最好、上映首日排片第一的《维和防暴队》，在宣传上依然没有松懈。正式上映前，在北京举办了轰轰烈烈的首映礼，监制刘伟强、导演李达超、主演黄景瑜、王一博、钟楚曦等七位主创出现在首映礼和直播等环节中。在首映礼见面会之前。众主创率先开启了宣传期第一场的直播活动。纵观半个多小时的直播，会发现主创们相对拘谨。电影拍摄之后就各奔东西、各忙各的，所以如今再次聚首，拍戏时积累起来的默契几乎消失殆尽。主持人提出的“说字接龙”环节完成的比较尴尬。相比而言。黄景瑜和钟楚曦输出的相对多一点，而王一博则是惜字如金，尽量少说或不说。这也难怪，毕竟盯着他的黑粉太多了。处在他这个位置的艺人，说多错多，少说不失为明智的选择。总结来说，尽管这场直播信息量不算太大，但还是有一些相对重要的信息点。下面分享给大家，谁才是剧组真正的大佬？维和防暴队这个剧组很有意思。黄景瑜是一番男主角，钟楚曦是剧组里最亮眼的女演员，而排在二番的王一博则是当仁不让、流量最高、名气最大的男演员。而正常来说，剧组说的最算的应该是导演李达超。但监制可是刘伟强，在电影圈的地位要比李达超高不少，所以在讨论五 A 电影这个话题时，每个人都有 A 的一面。不过，尽管普遍反映导演李达超在剧组说话很大声，不过真正的老大应该是监制刘伟强无疑了。由此可见，哪怕维和防暴队集结了黄景瑜。王一博这样的大明星，但在拍摄期间，他们还是要听导演和监制的话。王一博如何塑造角色？在《维和防暴队》之前，王一博没有演过警察角色，所以这对他来说是不小的挑战。主持人问他饰演杨震做了哪些准备，王一博充分发扬了他惜字如金的风格。给出的答案是为了让自己的身形更像警察，做了一些增肌训练。对于训练过程中的细节，付出怎样的辛苦，并没有细说。主持人接着问他：“这种增肌训练相比平时的训练有没有什么不同？”其实很理解并认同主持人这个问题。像王一博这样的大明星。一般都会坚持自己喜欢的运动，用来保持身材和精神状态。只有精神好了，才能应对日常繁忙的工作。然而，让人非常意外的是，王一博的回答是“平时不训练”。这个答案太让人惊讶了，进而很疑惑：那王一博到底怎么保持身材的？难道靠节食吗？塑造角色这个问题，钟楚曦回答的比较好一些，也相对详细。他饰演的丁慧是联络官，在电影里需要说汉语和法语。为了更好的塑造角色，钟楚曦单独学了法语。零基础想在短时间内学会一门语言，几乎是没有可能的。钟楚曦的方法是找语言老师。先将剧本内的台词说法语录下来，他每天听，每天学，再让老师帮忙纠正口音，后面拍的时候就比较顺利。当然。
比较怕的是临时改词，碰到改台词的时候，就需要老师协助帮忙修改，再临时学习。最后不得不感叹，王一博不但是优质的流量偶像，同时也是得到官方盖章认定的好演员。官媒新华社发了王一博的视频物料，请王一博谈了角色塑造。相比直播，毕竟是新华社的访问。王一博的回答相对详细了一些。他表示，为了塑造好维和警察，会由辅导员前期训练，教他持枪等动作。同时，他也通过训练去增肌，让自己看上去粗糙一点。虽然视频不长，不过能看到一些王一博训练细节。本身体质不高的王一博，可以省略减脂的步骤。不用做大量有氧运动，不过相比贾玲为热辣滚烫的付出，相信两个人在增肌部分的训练是大差不差的。要知道，增强肌肉其实很难，肯定是需要很长一段时间高强度的训练才行。期待王一博在电影里的表现。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。